Olá, aqui é André Volney, psicopedagoga sistêmica, ativista quântica, especialista em neuropsicologia e nós estamos juntos refletindo sobre muitas possibilidades da alfabetização quântica. Estamos na nossa semana de perguntas e respostas, onde eu vou trazer para vocês respostas a questionamentos que sempre aparecem aí nas minhas redes sociais. Às vezes eu me dou conta, gente, de mensagens antigas e muitas vezes eu não consigo responder todo mundo, então eu já... Já deixo aqui o meu, o meu pedido de sinto muito, mas eu vou fazendo as coisas quando, no meu tempo, né? E aí, se você me manda uma mensagem, espera que você vai receber a sua resposta, né? Que leva, leve algum tempinho. Bom, então, gente, olha só. Nós é, estamos falando aqui sobre a possibilidade, né? De fazermos essa mediação sistêmica. Então, é esse contato direto desse profissional, dessa pessoa, com a criança, para ser um suporte, um apoio complementar na alfabetização dela. Este é um suporte mais individualizado. Quem pode aplicar? Então, é uma grande pergunta. A pergunta que nós vamos responder hoje é, quem pode aplicar as atividades sistêmicas? É só um pedagogo? É só um psicopedagogo? Então, vamos pensar juntos. Essas atividades são atividades complementares, porque elas vão considerar especificamente a história de vida dessa criança, vão considerar essa criança nessa dimensão mais individualizada. Né? Quem pode aplicar? Pai, mãe, qualquer familiar que seja próximo a essa pessoa. Precisa ter formação em pedagogia, André? Não precisa, não precisa. Dentro do curso, eu dou explicações básicas e essenciais dos movimentos que a gente tem que fazer em relação à leitura, à escrita, que são é, aspectos pedagógicos, né? Mas, essencialmente, você precisa ter essa disponibilidade emocional de entrar nessa postura sistêmica. Porque quando você entra aí, você se sente seguro de que você está ofertando aquilo que aquela criança precisa naquilo, naquele momento. E isso é o suficiente, isso basta, né? Então, um pedagogo, um psicopedagogo que atende essa criança em consultório tem um diferencial enorme, gente, enorme. Porque nós, eu sou psicopedagoga e eu vejo a nossa prática coletiva que tem se encaminhado muito para o foco na, no problema, né? para o foco no diagnóstico. Então, a gente recebe essa criança sempre acreditando que a gente precisa definir o problema dela. E essa postura é justamente inversa. Nós precisamos olhar o que, que está bloqueando o fluxo amoroso. Porque Bert Hering nos ensina que dentro de um sistema familiar, dentro da nossa vida, existe um fluxo de amor que é natural. Isso é para todo ser humano. Só que muitas vezes a gente fica preso na dor das nossas histórias familiares, por fidelidade aos nossos antepassados. E é como se esse fluxo de amor ficasse preso ali. E quando esse amor fica preso, isso faz um, pode fazer um estrago muito grande. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Imagina que você, aqui na minha cidade, por exemplo, durante muito tempo nós tivemos, quando chovia, muito problema com... Água, né? A água vinha e inundava tudo e destruía muita coisa, como a gente vê acontecendo aí em vários locais. Por quê? Tem uma passagem do Bert Hering que ele até fala sobre isso. A água é similar ao amor. Então, vamos imaginar aí. É um fluxo, é fluido. Mas se a gente põe barreiras, a gente constrói estruturas que não deixa essa água fluir para lugar nenhum, o que, que ela vai fazer? Ela vai arrebentar, ela vai quebrar, ela vai destruir. Então, a natureza é sábia, a natureza é perfeita. A gente tem que deixar espaço para que essa água flua e percorra o seu fluxo natural para trazer vida. Isso é a função do amor na nossa vida. Quando ele flui sem nenhum bloqueio, nenhuma resistência nenhuma imposição, nenhum julgamento, ele não faz estrago, ele traz vida, o amor traz vida, traz equilíbrio. Então, nosso olhar de mediador, psicopedagogo sistêmico, é, pedagogo, é, 
pai, mãe, tio, tia, avô, vó. Às vezes a avó tem uma disponibilidade incrível de tempo que pode ajudar essas crianças. Então, nós precisamos apenas olhar com muita verdade para esse, esse fluxo amoroso. E aí, se colocar disponível para ensinar essa criança. Dentro do curso, está tudo explicadinho, passo a passo, como eu observo isso, como eu observo aquilo pedagogicamente, né? Como é que nós vamos fazer para analisar palavras, frases, textos, tudo dentro de um contexto familiar? Depois você pode estender para outros contextos, mas o contexto inicial é sempre a família. E aí nós vamos, então, brincar com, brincar mesmo com estratégias pedagógicas que vai ampliar a visão dessa criança para a leitura, para a escrita, para a relação prazerosa com o conhecimento das letras, dentro de algo que é confortável para ela, dentro de algo que nós estamos trabalhando como pano de fundo aí, essa, esse alinhamento dessa criança com as leis sistêmicas do amor. É uma proposta que eu sinto muita alegria de compartilhar com vocês, porque é algo muito precioso, muito bonito, quando a gente realmente vê a profundidade e a beleza desse trabalho. Então, qualquer pessoa pode aplicar as estratégias sistêmicas com as crianças, desde que ela se disponibilize a olhar nessa nova perspectiva para essa criança. Tudo bem? Então é isso. Aguardem que em breve nós teremos aí a nossa oferta especial do curso de alfabetização quântica. E se você acredita em tudo isso que eu venho dizendo há algum tempo, fique atento, porque nós vamos ter um período curto aí dessa condição especial para você se tornar um mediador, um alfabetizador sistêmico, tá bom? Grande abraço de luz!